séquence « Je ». Acceptez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, seulement la vérité Oui, je le jure. Oui, je le jure. Devant le ciel, je le jure. Bon, tu as saisi avec moi que tout ceci fait partie de ce rêve. Donc en vérité, il n'y a personne qui sait ici et quelqu'un là-bas qui ne saurait pas. C'est un jeu cosmique. Et ce jeu, non seulement c'est pour le rire, pour le fun, et c'est aussi pour l'amour. En fait, exactement comme les acteurs de théâtre ou les acteurs de cinéma, ils font ça pour la joie et ils font ça par amour. Et peu importe le rôle qu'on va leur donner, ils sont très heureux. Un acteur ou un comédien, il, il saute de joie quand il a un rôle. Même petit soit-il, il saute de joie. Dans les pièces de Molière, notamment, ce sont les rôles de, de servantes, tu vois, qui sont croustillantes. Ces, ces rôles-là sont, sont fabuleux. Alors que dans le monde réel, on va dire euh, « Ah non, mais euh, je n'ai pas envie de, de devenir euh, euh, servante ou femme de ménage. » Parce que ce n'est pas assez bon pour moi. Alors qu'en vérité, ce ne sont que des rôles. Des rôles d'amour. Et en fait, à chaque fois que tu te dis « Ah, je ne suis pas à ma place », Regarde, qui dit ça à l'intérieur de toi Quelle est cette voix qui parle à l'intérieur de toi, qui veut critiquer Pour dire que, ah non, mais en fait son rêve, c'est de faire autre chose, autrement. Ben non, le rêve, c'est justement là où tu es. Et c'est justement d'ailleurs, quand à cet endroit, tu commences à te détendre, c'est-à-dire à dire, ok, c'est vrai que comme ça, d'entrée de jeu, hein, bon... Les chiffres, par exemple, ou l'informatique, ou euh, les métiers un peu barbares, euh, c'est pas mon truc. Mais si un temps soit peu, tu devenais un peu accueillant par rapport à l'expérience qui t'est proposée, au rôle qui t'est donné. Si un temps soit peu, tu t'ouvres, tu deviens curieux, tu t'ouvres, juste un instant, tu t'ouvres. Et, et là, comme tu n'aimais plus de résistance, bien sûr, tu deviens vulnérable. Et en même temps, tu découvres quelque chose. Tu découvres du neuf en toi. Tu découvres des capacités que tu ne connaissais pas. Mais parce que tu t'es détendu, que quelque chose de neuf arrive. Parce qu'il n'y a plus cette fixité euh, euh, voilà, qui répond en fait au plan mental, à la volonté personnelle qui dit on voudrait faire ci, on voudrait faire ça, on devrait faire ça. On, on aurait dû, nanana, nanana. Il te raconte que des trucs, des salades, pour ne pas te faire aimer le, le moment présent. Alors que le moment présent, ce qui t'est donné à vivre là, maintenant, c'est la perfection en vérité. C'est ce qui doit être vécu, point. Et encore une fois, c'est même pas nous qui le vivons. C'est même pas nous qui expérimentons. On est intouchable. Ça c'est très difficile à, à expliquer parce qu'il faut le vivre. Il faut sortir de, de cette idée fixe que c'est nous qui faisons les choses. Si ça, ça te quitte mentalement, d'ailleurs tu lâches le mental, tu vas voir que euh, tu es le silence parfait. D'ailleurs c'est le silence parfait qui permet à ce que le, les pensées circulent, à ce que les émotions passent, à ce que euh, des actions se, se déroulent, que les phénomènes arrivent. Parce que c'est le silence qui le permet. Donc, et c'est nous le silence. Mais ça, ça a du mal à percuter parce que parce qu'on a du mal à accepter d'être rien. On ne veut pas être rien, on veut toujours être quelque chose. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'à la fois, on n'est rien, est, on est vide, et à la fois, on est tout. On est le plein, c'est ça qui est beau. Mais tu ne peux pas être quelque chose, ce n'est pas possible. Parce que là, tu te limites, tu... Tu deviens obsessionnel obsédé par un truc. Donc, s'ouvrir, voilà, à là où je dis non, euh, je critique, je voudrais autre chose, et blablabla, bla bla, alors qu'il y a une situation qui se présente à toi, et qui demande ton ouverture, qui demande que là où tu ne sais pas aimer, 
d'aimer. Ben oui, c'est vachement facile hein, d'aimer euh, les trucs qu'on aime, d'aimer les gens qu'on aime euh, habituellement, d'aimer euh, les situations que l'on aime, situations de vacances, situations de travail, euh, situations de loisirs. C'est facile d'aimer des choses que l'on connaît. Mais va aimer des choses euh, habituellement que tu as rejetées, que tu as mis à l'extérieur. Bingo C'est ce qui t'est proposé. <rire> Puisque nous sommes ici sur un terrain d'aventure. Et tout est inclus. <rire> tu sais, c'est comme les passes là, quand tu rentres dans, au Club Med ou dans des clubs. On te dit, vous avez, euh, vous avez des, des entrées partout. Voilà. Mais l'être humain a souvent tendance, en fait, à ce qui est, on va dire, il trouve ça normal, alors qu'en réalité, il fait des divisions, il fait des séparations. Et euh, il émet des refus, en fait, par rapport à, à ce qui est là, ce qui est proposé là. Mais ce qui est proposé là, surtout quand tu n'aimes pas, c'est de te dire, ok, je vais essayer de me détendre, ok, je vais essayer de m'ouvrir, ok. Et de voir la surprise qui peut se produire, de voir l'étonnement du contentement. Parce qu'il n'y a personne, en fait, qui est là pour dire oui ou non. C'est déjà accueilli, en fait. Sauf que le mental, le personnage auquel tu es identifié, euh, il, euh, il fait ses avis, il fait son, son journal télévisé, en fait. En disant, oui, mais ceci, nous n'acceptons pas parce que ce n'est pas inscrit dans le programme. Mais quel programme <rire> Tu pourrais la boucler un peu, toi mais lui, il prend tout le temps le micro, journal télévisé, à toute heure, en fait, c'est un journal télévisé avec des scoops, des bulletins, euh, météo, de l'émotion, de tout le temps quelqu'un qui la ramène, quoi. Il fait son journal, en fait, son journal télévisé. Et il adore, en fait, euh, lancer des alertes. <rire> Pour dire fake, fake, là, il y a un fake, c'est-à-dire c'est pas bon. Non, mais attends, mais tout ça, c'est un fake à la base, hein. C'est comme une pièce de théâtre, c'est fake. Donc, on joue. Et c'est parce que tu te détends que tu peux découvrir des choses en toi-même que tu ne connaissais pas. Et puis rencontrer l'autre aussi, lui donner la possibilité ben, d'être accueilli, celui que tu n'accueilles pas dans cette situation. De le voir sous un nouveau jour. D'arrêter de fixer les gens au pilori. Ah non mais lui c'est un con. Ah non mais lui c'est un débile. Ah non mais lui, euh, euh, ça se voit tout de suite que je ne l'aime pas. Mais c'est parce que tu ne t'aimes pas en fait en tant que véritable nature, qui est la totalité, tu ne t'aimes pas. Donc, si un temps soit peu, on se détend et qu'on accueille les choses, des surprises arrivent. Même parfois phénoménales. Je veux dire phénoménales phénoménal dans le sens que euh, même des petites surprises, en fait, dans les petites choses, ça renferme des choses... C'est comme une fleur quoi, qui, qui se déplie, qui, qui offre son parfum et tu t'étonnes en fait de le sentir même une heure, deux heures après, voire le lendemain. Et peut-être que dans cette détente, eh bien, tu vas avoir d'autres opportunités pour t'amener vers encore autre chose et peut-être des choses voilà, qui semblent il ton cœur désire plus que tout, tu seras placé à ce moment-là, à cet endroit. Mais désire ce qui est là. Ou si tu ne sais pas le désirer, aime-le. Ouvre-toi à lui. Ne lui dis pas non. C'est l'amour qui se présente à toi pour te dire, peux-tu m'aimer As-tu un peu d'amour pour moi C'est-à-dire qu'il fasse moche, pas beau, euh, ou qu'il fasse trop chaud, ou que quelqu'un fasse du bruit, ou peu importe des situations voilà, qui te dérangent de t'ouvrir en fait, là où tu n'aimes pas de t'ouvrir, de voir que tu peux t'ouvrir. Et c'est surtout là où tu ne sais pas t'ouvrir, des émotions que tu ne sais pas accueillir, et là tu t'ouvres, tu, tu veux rencontrer l'émotion, tu veux rencontrer la colère, tu veux rencontrer ta haine, tu veux rencontrer ta peur, tu veux rencontrer ta jalousie pour l'aimer, pour la rencontrer vraiment en fait. Et là tu t'ouvres. Et tu deviens curieux. Et en, en t'ouvrant de plus en plus, eh bien, tu t'ouvres aux autres. De toute façon, l'autre, 
c'est toujours un toi-même. Toujours l'occasion de te rencontrer, tel que tu es. Et de toute façon, que tu le veuilles ou non, tu rencontreras tout ce qui doit être rencontré. Tu vivras tout ce qui doit être vécu. Alors après, est-ce que tu vas le vivre avec de la résistance, avec de la lutte, ou est-ce que tu vas le vivre en t'ouvrant à lui, à ce moment Il n'y a que ça en fait. Lutter ou s'ouvrir moi, j'ai pris le parti de m'ouvrir. Le vainqueur, c'est celui qui s'ouvre. Ce n'est pas celui qui bataille. Le vainqueur, c'est vraiment celui qui s'ouvre. Le vainqueur, c'est celui qui se rend vulnérable. Le vainqueur, c'est aussi celui qui tremble, mais qui s'ouvre quand même. 